கிரிஜா ஏதோ புடைக்கிற மாதிரி தெரியுதே உனக்கு ஒன்னு தெரியுமா என்ன <laughs> 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 அவர் யார அனுப்பி வைக்கிறாரோ அவரை நான் கல்யாணம் பண்ணிக்குவேன் ராத்திரி தூங்குறப்ப கடவுளை வேண்டிட்டு படுத்துக்கோ கனவுல கடவுள் வந்து இந்த இடத்துல பொண்ணு இருக்குன்னு சொல்லுவாரு போய் கல்யாணம் பண்ணிக்க போவியா இது எப்படி உனக்கு தெரிஞ்சது ராத்திரி நம்ம நினைச்சது காலையில இவளுக்கு எப்படி தெரிஞ்சது அந்த சோமநாதருக்கு கனவுல சிவன் வந்து தானமாங்குற சிவனடியார கல்யாணம் பண்ணிக்கும் அவங்கதான் உனக்காக பிறந்தவன்னு சொன்னாராம் ஆகட்டும் அப்படியே செஞ்சிடுறேன் கடவுள் வரம் கொடுத்தாரும் கொடுப்பாரு இதுக்கு நானு கனவு <laughs> 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 நீ நினைச்ச மாதிரி இந்த முகூர்த்தத்துக்கு ஐநூறு ஜோடிக்கும் அதிகமா திருமணம் செய்ய தயாராக இருக்காங்க திருமணத்தை முடிச்சிடலாம் ஆனா தண்ணியே கிடைக்காத இந்த வறண்ட பூமியில வரப்போற ஜனங்களுக்கு தண்ணியை எப்படிமா கொடுக்க முடியும் இந்த காரியத்தை செய்ய சொன்னதே சிவபெருமான் தான் அவர் சொன்னதுக்கு அப்புறம் கங்கா வராம போயிடுவாளா என்ன தாயே கங்கா தேவி பிராணி பட்சி எல்லா உயிரினங்களுக்கும் ஜீவாதாரமா இருக்கிற நீ பூமி கடையிலேயே ஏமா இருக்க என்னோட லட்சியம் நிறைவேறணும்னு நீ ஆசைப்பட்டா என் கண் முன்னாடி வா வாமா சுவாமி என்னம்மா இங்கதான் கங்கா தேவி இருக்கா பூஜை பண்ணுங்க என்னைக்கும் வற்றாத ஊற்றா இங்கேயே நிலைச்சு நிப்பா ஆகட்டும் மகளே இன்னைக்கே வேலைய ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்த இடம் இல்ல இருந்து சங்க தீர்த்தம்னு பிரசித்தி பெறும் கிரிதரா என்னடா தனியா உட்காந்து சிரிச்சிட்டு இருக்க என்ன கேட்ட இல்ல ஆனு வாய பொழந்து சிரிச்சிட்டு இருக்கியா அதான் கேட்டேன் ஓஹோ நேத்து ராத்திரி உன் கனவுல அர்த்தநாரீஸ்வரர் வந்தாரா நான் ஒரு பைத்தியக்கார கண்ணு தெரியாத இந்த கண்ணப்பனுக்கு காட்சி கொடுத்துருவாரா அந்த சிவன் இருந்தாலும் முயற்சியை என்னைக்கும் கைவிடாம முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும்ல நீ ஒண்ணு சிரமப்படாத ஐநூத்தி ஒன்னாவது கல்யாணம் யாரு நல்லா தெரிஞ்சு போச்சே யாரு எந்த ஒரு ஜோடி என்ன கேட்ட யாரு எந்த ஒரு ஜோடின்னு கேட்டேன்டா எந்த ஊரும் கிடையாது பொண்ணும் உள்ள இதே ஊரு தான் நம்ம கிரிஜா தான் அவன் மொரமாப்பள்ளியோட நிச்சயதார்த்தம் முடிஞ்சு போச்சுல்ல அப்படின்னா
வணக்கம் தனமா விஜயபுரத்து மகாராஜா மகாராணி வணக்கம் வணக்கம் இந்த உத்தம தம்பதிகள் ஆசையால தான் நீ ஆசைப்பட்ட மாதிரி இந்த கல்யாணங்கள் ரொம்ப சிறப்பா நடந்து முடிஞ்சது மக்களுக்கு கண் கண்ட தெய்வ ராஜாங்கிறது நிஜமாயிடுச்சு எங்க நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம் இந்த சமஸ்தானத்தில் உள்ள செல்வங்கள் அனைத்தும் தங்களை போன்றவர்களுக்கு சேவை செய்யத்தான் நீங்க செய்யற இந்த பெரிய தொண்டுல எங்களுக்கு ஒரு சின்ன சந்தர்ப்பம் கிடைச்சத நாங்க பாக்கியமா நினைக்கிறோம் நன்றி புறப்படுமா கண்ணப்பா என்னடா கல்யாணம் முடிஞ்சு எல்லாரும் கிளம்பி போயிட்டாங்க நீ என்னடா பண்ற இது என்னடா கையை இயக்கமா பிடிச்சிட்டு இருக்க இதுவா அர்ச்சதரா புதுசா கல்யாணமான கிரிஜா தம்பதிகளை வாழ்த்துறதுக்கு கிரிஜா தம்பதியினர நல்லா வாழ்த்துறதுக்குடா அப்படியா அப்ப தாலி கட்டும் போது ஏண்டா போடல நடந்தது ஐநூறு ஜோடிகளுக்கு அவ்வளவு கூட்டத்துல அவங்கள நான் எங்க போய் பாக்குறது எங்கடா போய் தேடுறது வாழ்க்கை <laughs> 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 இனிமே இந்த மனசு எப்பவும் சஞ்சலப்படக்கூடாது உள்ள இருக்கிற ஆத்மாவை சந்தோஷப்படுத்தணும் சந்தோஷமா வச்சுக்கிறேன் எடுத்த முடிவுல எந்த தப்பும் இல்லைன்றது தான் என்னுடைய கருத்து அது எப்படி நியாயமாகும் ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம் இன்னும் ஒரு வாரம் கூட ஆகல அதுக்குள்ளேயே கோயில் கொல்லனு போனா எந்த அப்பா அம்மாவுக்கு தான் மனசு தாங்கும் எங்க வீட்டுல விளக்கேத்தி வைக்கிற மகாலட்சுமிய தந்திருக்கீங்க நீங்க ஆனா நீங்க இப்போ இந்த அருள் ஜோதி ஓ வீட்டுக்கு மட்டும் வெளிச்சம் கொடுத்தா போதுமா நம்ம ஊருக்கு நம்ம நாட்டுக்கே வெளிச்சம் கொடுக்கறதுல உனக்கு இஷ்டம் இல்லையா சந்தன மரம் நம்ம வீட்டுக்கு மட்டும் வாசனை கொடுக்கணுன்றத மறந்துரு இதெல்லாம் எப்படிதான் நடக்கணுங்கிறது ஈசனின் கட்டளை என்ன சொல்றீங்க தானம்மா உன் ஆசை பூர்த்தி ஆயிடுச்சுல்ல இனி எனக்கு விடை கொடுத்தாய் புறப்படுறீங்களா ஆமா சங்கம கஷேத்திரத்துல சிவனடியார்கள்லாம் ஒன்னு சேர்ந்திருக்காங்க அங்க போகணும்னு என் மனசு துடிக்குது எனக்கு விடை கொடுத்தாய் பகவான் ஈசனுடைய ஆசீர்வாதம் உனக்கு எப்பவும் கிடைக்கும் சுவாமி என்னாச்சு உங்க கண்ணு ஏன் கலங்குது என்னாச்சு நம்பிக்கை நட்சத்திரம் மறைஞ்சிருச்சு பரமநடிய ஜலசமாதி ஆயிட்ட சிவனடி சேர்ந்துட்ட மரணத்துக்கு அஞ்சு புரட்சியை இந்த பூமியில விட்டது யாரு தாயி பல பல வருஷங்களா இந்த பூமியில வானத்தை நம்பியும் அந்த வானத்திலிருந்து பொழிகிற மழையை நம்பியும் 
விவசாயம் பண்ற மக்களோட நிலையை உயர்த்துறதுக்காக போராடுறதே புரட்சி பூஜை பண்ணும்போது எனக்கு ஏற்பட்ட அபசகுனம் உண்மையாயிடுச்சு உண்மையாயிடுச்சுங்க உண்மையாயிடுச்சு தாயே தானமா தானமா தாயே யாரு தேவி தானம்மா இத வர வணக்கம் தாயே வணக்கம் நீங்க தான் எங்களை காப்பாத்தணும் வணக்கம் சொல்லுங்க நான் உங்களுக்கு என்ன உதவி பண்ணணும் உங்களால தர்மம் நிலைச்சு நிக்கணும் தாயி சிவ தர்மம் நீடிக்கணும் உங்க பேரு நான் வீரநாச்சி அப்பன் ஆலம்புரி பிரம்மலிங்கேஸ்வரர் கோயிலோட அர்ச்சகர் ஆனந்தபுரில இருந்து வர நான் தினமும் பூஜை செய்யற பிரம்மலிங்கேஸ்வரர் அந்த ஊர் மக்கள் விஷ்ணு சிலைய பிரதிஷ்ட பண்றதுக்காக லிங்கத்தை எடுத்து துங்கபத்ரா நதியில தூக்கி போட்டுட்டாங்க தாயே அவங்களெல்லாம் எதிர்த்து போராடுற அளவுக்கு எங்க கிட்ட சக்தி இல்ல தாயே கல்யாணபுரில இருந்து வந்த ஒரு சிவனடியார் உங்க பெருமையை பத்தி சொன்னாங்க அவங்களெல்லாம் எதிர்த்து போராடக்கூடிய சக்தி உங்க கிட்ட மட்டும்தான் இருக்கு வேற யார்கிட்டயும் இல்லைன்னு அவரு சொன்னாரு காப்பாத்துங்க தாயே எங்களை காப்பாத்துங்க வாங்க உள்ள போய் பேசலாம் அப்படின்னா அங்க விஷ்ணுக்கு கோயில்களே இல்லையா தெருவுக்கு தெரு நிறைய கோயில்கள் இருக்கு சில கோயில்கள்ல தீபாராதனை பண்றதுக்கு கூட வசதி இல்ல உங்க கோவில அவங்க ஏன் எடுத்துக்கிட்டாங்க காலங்காலமா எங்களுக்குள்ள இருக்கிற பக பிரம்மலிங்கேஸ்வரர் கோயில்ல இருக்கிற சொத்தும் அதுக்கு வர வருமானமும் அவங்க கண்களை உறுத்திக்கிட்டே இருந்தது அது அவங்களோட பகம உணர்ச்சியை காட்டுது பிரதிஷ்ட பண்ணின விக்கிரகத்தை தூக்கி எறிய உரிமை யாருக்கும் இல்ல இப்ப என்ன பண்ணலாம் தானும் அறிவில்லாதவங்களோட ஞான கண்ணை திறக்கணும் அதுக்காக நம்மளோட கண்ணை தியாகம் பண்றதுல எந்த தப்பும் இல்ல தானும் நீ இப்ப என்னதான் சொல்ல வர சுவாமி தர்மத்துக்கு சோதனை வரும்போது ஆயுதம் ஏந்துறதுல தப்பே இல்லைன்னு சிவனடியார்களே சொல்லியிருக்காங்க தர்மமே சத்தியம்தான் சத்தியமே சிவனங்கிறப்போ சிவ தர்மத்துக்கே சோதனை வரும்போது அதை காக்க வேண்டியது நம்மளோட கடமை தாயே அவங்க மகா கொடுமைக்காரங்க ஆயுதங்களை அவங்களால தூக்க முடியலனாலும் பணத்தாசையை காட்டி ஆயுதங்கள் தூக்குற அடியாட்களை வச்சிருக்காங்க அந்த தீய சக்தியை எதிர்த்து போராடுறதுக்கு நமக்கு நல்லாவே தெரியும் வீரநாச்சியாரே என் வாழ்நாள் பூராவும் சிவனோட மகிமைகளை பாடல் மூலமாவும் சொற்பொழிவு மூலமாவும் நாட்டுக்கு சொல்றது தான் என்னோட லட்சியம் உன்னுடைய இந்த முடிவுக்கு நாங்க எல்லாரும் உறுதுணையா இருப்போம் நாம எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு சபதம் எடுத்துக்கணும் எந்த காரணத்தை கொண்டு நாம ஆயுதங்களை எடுக்க கூடாது நம்ம உயிருக்கு ஆபத்து வந்தா மட்டுமே நம்ம பலத்தை நாம காட்டணும் பரமநடியார் தன்னோட சொந்த ஊரை விட்டு கல்யாண புரிக்கு வந்தப்போ எந்த ஆயுதங்களையும் வச்சு போராடல இத நாம எல்லாரும் மனசுல வச்சுக்கணும் நாளையிலிருந்து இந்த தர்ம யுத்தத்தை தொடங்குவோம் அரஹர மகாதேவா உங்களால இன்னைக்கு நான் எடுத்த பிறவி பயன் அடைஞ்சிட்டேன் எல்லாம் சிவனோட விருப்பம் பக்த கோடிகளே கடவுளோட சந்நிதியில யாரும் பெரியவங்களும் இல்ல சின்னவங்களும் இல்ல அப்படி இருக்கும்போது நீங்க எதுக்கு ஹரிக்கும் சிவனுக்கும் பேதம் பாக்குறீங்க ஹரியும் சிவனும் ஒண்ணுதாங்கிறது நாம சாப்பிடுற அரிசியிலேயே இருக்குங்கிறத உங்களால ஏன் புரிஞ்சுக்க முடியல இந்த ஆலயத்துல என்னைக்காவது 
ஹரி வந்து ஹரனோட விக்கிரகத்தை எடுத்து எரியுங்கண்ணும் ஹரன் வந்து ஹரியோட விக்கிரகத்தை தூக்கி எரியுங்கண்ணும் சொல்லியிருக்காங்களா பார்க்கடல கடையும் போது ஆதிசேஷன் கோர விஷத்தை உமிழும் போது பரமசிவன் உலகத்தை காப்பாத்துறதுக்காக அந்த விஷத்தையே குடிச்சாரு அப்படி நஞ்சுண்ட சிவனை தண்ணில போடலாமா இது என்ன தர்மம் சிவனோட தலையிலிருந்து வர கங்க நீரை நாம புனித நீரா நினைக்கிறோம் அவரே தூக்கி தண்ணில போடலாமா முதல் பூஜைக்கு உரியவரான பிள்ளையார் நம்ம எல்லா சுப காரியங்களையும் காக்கிறவர் புத்தி கொடுக்கிறவர் நமக்கு மோட்சம் கொடுக்கிறவர் இல்லையா அப்படி இருக்கும் போது அவரோட தள்ளியே உங்க எல்லாரோட கண்களுக்கும் சின்னவரா தெரியறாரா இது தப்பு இல்லையா மனுஷன மனுஷன் நேசிக்கணுங்கிற மனிதாபிமானத்துக்கே சோதனை வரும்போது அவருக்காக போராடுறதுல என்ன தப்பு இயற்கை நீரை கொடுத்தது நிலத்தையும் கொடுத்தது நாம சுவாசிக்கிறதுக்காக காத்தையும் கொடுத்தது இயற்கையே இதை அழிக்கும் போது இத காப்பாத்துறது மும்மூர்த்திகளான நீதானே தத்தாத்ரேயான்னு நம்ம சிவனடியார்களும் சொல்லியிருக்காங்க தர்மத்தோட தத்துவங்கள் எல்லாம் மனுஷனை பிரிக்கிறதுக்காக அல்ல ஒண்ணு சேர்க்கறதுக்காக தான் மனசுல இருக்கிற பகைமை உணர்வை தூக்கி எரிஞ்சிட்டு எல்லா வடிவத்திலும் இருக்கிற தெய்வத்தை வேற்றுமை பார்க்காம பூஜை பண்ணணும் இதுதான் என்னோட வேண்டுகோள் தயவால என் பையனோட நோய் குணமாயிடுச்சு தாயே உனக்கு நன்றி செலுத்த என்னோட சிறு காணிக்க வீரநாச்சியப்பரே இந்த செல்வம் எல்லாம் இந்த ஊருக்கே சொந்தம் இதை இங்கே எல்லோருக்கும் கொடுத்து விடுங்கள் சரியா தானும் இந்த பொருட்களை இல்லைன்னு வரவங்களுக்கு கொடுங்க பசின்னு வரவங்களுக்கு அன்னதானம் பண்ணுங்க குழந்தைங்களுக்கு கல்வியை கத்துக் கொடுங்க எல்லாரும் நல்லா படிச்சாங்கன்னா இந்த நாடே சுபிட்சமாயிடும் நல்லா சொன்னீங்க சரியா சொன்னீங்க தானமா தாய்க்கு வணக்கம் தர்மாதிகாரிக்கு என்னோட தாழ்மையான வணக்கம் தானமா இவர் தான் இந்த ஊரோட தர்மாதிகாரி வணக்கம் தர்மாதிகாரி அவர்களே நீங்க எதுக்காக இந்த மாறு வேஷத்துல ஆமா நாச்சியப்பரே ஆமா நம்ம நாட்டு மக்களோட நலனை அறிஞ்சு கொள்ளவே நான் இப்படி வந்திருக்கேன் ஆனா நான் இல்லாத சமயத்தில் தான் இந்த அசம்பாவிதம் நடந்து விட்டது வீர நாச்சியப்பர் அவர்களே இந்த தாய் மக்களுக்கு செய்யும் தொண்டுகளை பற்றி நான் கேள்விப்பட்டேன் அதை இன்று நேரில் கண்டுவிட்டேன் மகான்கள் இந்த பூமியில் எங்கு பிறந்தால் என்ன அவர்களுடைய சேவை இந்த மனித குலத்திற்குத்தான் என்ற உண்மையை நிரூபித்திருக்கிறார் இந்த அன்னை இதுவே உண்மையான தர்மம் உங்களோட இந்த பரந்த மனப்பான்மைக்கு என்னோட சிறந்தாழ்ந்த வடக்கும் எந்த சத்தியமும் அநியாயத்தை கூட சகிச்சுக்கும் ஆனா அக்கிரமங்களை சகிச்சுக்காத அந்த அக்கிரமங்களை ஒடுக்க விஷ்ணுவோட சக்கரமும் சிவனோட முக்கொண்ணும் என்னென்னைக்கும் தயாராயிருக்கும் நான் புறப்படுறேன் வீர நாச்சியப்பனவர்களே இந்த மகா தாயின் மகத்தான சேவையையும் லிங்கத்தை மறுபடியும் பிரதிஷ்டை செய்த வீர கதையையும் கல்வெட்டில் பொறிக்க வேண்டும் காலம் காலமாய் அழியாமல் இருக்கும் தங்கள் ஆணைப்படியே நடக்கிறேன் இந்த பாம்பு கடிச்சா ரெண்டு நிமிஷத்துல உயிர் போயிரும் அந்த தானம்மா எங்கயோ இருந்து வந்து நமக்கு நியாயத்தை கற்பிக்கிறாளா அவ திரும்பி போகும் போது போனவாதான் போகணும் அது இன்னைக்கு ராத்திரியே நடக்கணும் என்ன நாகராஜா இந்த நடு நிசையில நீ எதுக்காக வந்திருக்கேன்னு எனக்கு தெரியும் நான் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் இன்னும் நிறைய இருக்கு அதனால நீ செய்ய வந்த காரியத்தை நீ செய்யாம போனன்னா அவங்க ஒன்னு சும்மா விட மாட்டாங்க நாளைக்கு நடக்க போற சிவ பூஜைக்கு நீயே பூமாலையா மாறணும் பூமாலையா மாறு நாகராஜா பஞ்ச பூதங்களுக்கு நடுவில் தான் இந்த மனித சமுதாயமே இருக்கு பஞ்ச பூதங்களை பாதுகாக்கிற மும்மூர்த்திகளை வேதபாவங்களோட பாக்கிறவங்களை எச்சரிச்சுக்கிட்டு சதா சர்வ காலமும் 
சிவனோட கழுத்து அலங்கரிச்சுக்கிட்டு உன்னை நம்பி வரவங்களை ரட்சிக்கணும்